ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കൽമക്കായ ഡ്രൈ റോസ്റ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു അരക്കിലോ കൽമക്കായാണ് ഇത് ഫ്രോസൺ കൽമക്കായാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു എട്ട് പച്ചമുളക് എരിവുള്ളതാണെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണ മതിയാകും പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അര ഇഞ്ച് നീളത്തിലുള്ള ഇഞ്ചിയാണ് പിന്നെ അഞ്ചെട്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവയെല്ലാം കൂടിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് അരച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ സുർക്കിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കൽമക്കായ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് കൽമക്കായയുടെ എല്ലാ വശത്തും മസാല എത്തുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കരിവേപ്പിലയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൽമക്കായ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം ഇപ്പം ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാൻ വെക്കാം പാനിലോട്ടേക്ക് ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് രണ്ട് തണ്ട് കരിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ കരിവേപ്പില ഒന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന സമയം ഒരു അഞ്ചാറ് പച്ചമുളക് നടുകയൊക്കെ ഇരുപതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നെയ്യിലിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിലെ കുറച്ച് ഭാഗം ഞാൻ കോരി മാറ്റുന്നുണ്ട് അവസാനം ഗാർണിഷിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാഗ്നറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കൽമക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തവി വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അധികം പ്രഷർ കൊടുക്കരുത് കാരണം കൽമക്കായ പൊടിഞ്ഞു പോകും ഇപ്പം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഓയില് തിളവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈം ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റും കൂടി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൽമക്കായ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പുറത്ത് നല്ല ക്രിസ്പിനെസ്സും ഉള്ളിൽ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റും ആയിരിക്കും ഇത്ര ക്രിസ്മസ് വേണ്ടാത്തവർ ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് രണ്ടാമത് തുറന്ന് നമ്മൾ വേവിക്കുന്ന ടൈം ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യുക ഞാൻ ഇതിനെ ഇപ്പോൾ ഒരു കിച്ചൺ ടിഷ്യൂലോട്ടേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് വാർന്നു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൽമക്കായുടെ ഓയിലൊക്കെ ഒന്ന് വാർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എന്നെ ഇതിനെ ഞാനൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ടേക്ക് മാറ്റുകയാണ് മുകളിലോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള കരിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകും ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൽമക്കായ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണലായിട്ടും മെസ്സേജസ് ഒക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിനെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ വീണ്ടും ഒരു അടിപൊളി വ്ളോഗോ റെസിപ്പ